Alright, mayong gab igid sa tanan. Welcome sa aton 58th nga um, College of Christ Session sa Macarius Christian Community Church. Sa mga galantaw sa YouTube, welcome. God bless us all. Maya ongid ang aton nga great God and Savior Jesus Christ um, for making this meeting possible. Okay. Uh, sa liwat, we find ourselves nga at least ako ah, kami pa kamuman nga malipayon and energized no? nga alagaron si Sokristo, the only one true king nga i-express ta ang aton gugma sa iya pagit sa pag-express ta sang gugma ta sa iya kamatuoran kay again why not a separation if you don't love his truth you simply don't love Jesus Christ simple as that no escape ang kamatuoran ni Christ amo ang nagatransforms aton into his likeness more and more each day okay by the way sa phrase bilang great god and savior Jesus Christ or the great god and savior Jesus Christ um and before ta mag uh, officially so good gaan ta kamo uh, naming a trivia um just in case wa'y pa ni encounter sang 18th century well napatay siya na 18th century na 1813 siya napatay si Granville Sharp Greek scholar na sa grammarian may na discover sa nga when you look at the uh, Greek New Testament every time nga ang uh, definite definite article nga the or sa Greek ti hon asa basahon updan siya sang isa ka um, singular nga personal noun tapos og punan sa sang copulative um, conjunction nga and or sa Greek kai na sa tapos may another pagid nga noun ang iya na ginatumod isa lang nakatawo isa lang nakaperson so ano ang ginamin ko sinada kung basahon mo ang uh, ardio ang te- ang text na Titus 2:13 na mo. No? Um pabasa tabi kay uh, Jeremiah ang Titus 2:13. Bible kada. Ay ti siyon no jun na lang kaya ra na yung Bible. Ara ara gle. Titus 2:13. Ah. Kuno ga to. Please. Okay. Ang pagrendere sina sa sa original, before sang phrase nga uh, great God and Savior, may ra na article nga the, definite article nga the. Kung buksa, ginpa-download din ni Pastor sin yung interlinear, no? So hopefully ara anda sin yo para makita nyo ang ginamin ko, Titus 2.13, tanawa nyo bla. Of the great God and Savior of us, Christ Jesus. Makita mong article nga the, ang personal noun nga God, ang kai nga conjunction before sang word nga Savior, which is another singular noun, nagarefer sa sa kay Christ Jesus. So meaning, ano ang conclusion nga kwa tahalin sa amon ang grammatical analysis? Ang new, ang first century Christians, wala sila yung problem sa pagpati nga si Christ divine. If if you notice when you read through when you read through the the, the gospels sa New Testament nga do wala gid na da iya ginaklarify nga well karo klaro no pero nga wala ba lagi na overemphasize nga crisis divine crisis god mo ni moto kay wala man sila issue ang magbaton sina nga nga truth huh? the, the same is the case with uh first uh second peter 1:1 kag second timothy 4:1 same na sa nga rule apply nga naga demonstrates Grammatically, that Christ is divine. Okay, when when Paul wrote to Titus, um, the phrase the great God and Savior Jesus Christ, ang God na da kag ang Savior hindi na siya dua ka person sa. It refers to Christ Jesus, to Jesus Christ. Klaro na. And um, hindi tayo dapat na surprise kaya actually amun sa in every other language. Halimbawa, um, the owner. And and the creator. Uh, ano nga na may example man? Um, <clears throat> na bilang gina, gina separate sa article nga the ang 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 possible persons sa isa ka sentence. Salimbawa, kung naghambal si Pablo nga 
ng the great God and the Savior. So it would indicate uh, two different persons, just like sa formula sa baptism. Right? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, indicating three different persons. Grammatical niya ang analysis. Yeah, hindi agad niya pag ibitrace ang grammar mo. Bisan, ano mo na yung katamiling tumbling niya? Amugin na. No? May aragin na tatlo ka different persons. Si according to grammar, ha? Hindi na according sa doktrina. According to language na. Seryoso, ang tanak kay... Doon ka namin hambal nung no, uh, in the beginning was grammar. <laughs> Kaya mo na, no? very, very clear na biskan sa English language. Amo na. No. Wala separation. Ang God, gagang Savior. Kag, ang conclusion to that is, New Testament Christians has no um, problem, has, has no, have no problem with the fact that Christ is divine. Okay? De, ano to sa panawagan ni? Granville Sharp Rule. Kaya tungod nga halin sa, sa scholar nga si Granville Sharp. Sa nang nakadiscover sa amun ang pattern sa New Testament. Paano sa nangin sure nga amun ano? Because why naman di iban di nga, nga Greek New Testament? Isa lang man na sila. Why naman niya? Alain naman niya sa nga Greek New Testament. Hindi as same na siya. Therefore, ang grammatical structures ang koine Greek, why niya naglain? Kaya sa matter of fact, ganit dead na na nga language. Year 330, why na na? Hindi mo na na yung maliwat. Okay. So, kabay pa na-appreciate nyo itong trivia. Ay na-appreciate ko ginto yan. <laughs> In our Christology series so far, nang at least into some degree, gin survey ta uh, very briefly ang kung paano mga ancestors ta nagbattle against mga kabutigan sang yawa, pagit sa mga butigon ng mga tao, na nag-propagate sang uh, mga teachings about kay Christ nga wala yung natudlo sa Bible. Okay? Mga ism-ism to blood reviewhan nyo lang to ha. No? Pero, Uh, what we did for the past uh, two sessions, um, gin try to cover ang major ones. Okay? Ang, ang major um, false teachings regarding Christ. Okay? So, um, ano ang... Kung ako pa man kutun mo, I, I, I am convinced, no? Nga tanan-tanan nga, may, tanan-tanan nga false teachings about the person, the will, the nature... Um, of Christ, mabutang mo si actually sa tatlo lang kategory mo. Uh, number one, ang, uh, to make him not equal with the Father in essence. Okay? Tana sa kategory. Ang may mga tao sa history nga nag-try gid nga i-display si Christ as being um, subordinate to the Father in essence. That's the first category. Ano yung kadua? He is not a real human being. Basi kalag lang to sa galapos-lapos, no? according, according sa mga Greeks. Katatlo, that he is more than human being but less than the Father in essence. Okay? Amo lang ginaya. Tanan-tanan nga false Christology nga ma-observe mo until today. Madagdag na sa tatlo kategory. You're making Christ more than human but less than God. You're making Christ less than the Father in essence. Or, you are portraying Christ as less than human being. Tara lang na sa tanan-tanan madagdag. No? I don't think anybody can point out a false denomination like exists in history or until today nga magwa sa amun ang kategory. So, Aryo, if we can demonstrate from scripture nga ang tatlo ni kategory sa la ni sila, um, then it should follow nga madefenta ang kung ano ang ginatudlo sa scripture regarding the second person of God. Okay. Uh, sa kabay pa sa sining, actually, sa dason pa nga sessions, kaysa sa sining nga session, we would be looking at uh, the names of God. Um, medyo uh, maluwig-luwigan ta sa derekete. Ng, I have, I, I want to uh, discuss with you five names of um, the second person of God or Jesus Christ. Kag, ang malabotan ta subong is tatlo lang. No? Okay, para hindi tamataman ba si magduwata ka oras, blaw. Alright. I really hope nga um, you will find this uh, important and interesting as I did. Kay I think it's really important to have at least bla may minimum tabla nga level sang familiarity regarding sa names ni Christ no or names ng second person sang sang Dios. Kay tungod ga basa ta scripture ad Lord mo no. <laughs> Bao ka bye pa. Kay para bla ka da basa ta hindi matamtang lang nga amo ni nga ngala naw nga amo ni no. So after this, uh, kabay pa nga, when we read scripture, do mas mahapo sa uh, gawa. 
Pero ka, it is really important because um, when we look at the narrative scripture, ang mga panulay ga plagyo, ang mga masakit ga ayo, may mga miraculous mga supernatural phenomena nga gakatabo all in the name of Jesus. Right? So would you agree nga ang ngala ni Jesus Christ deserving time ng disoryahan? Yeah. <laughs> All right. Sir Omo. Okay. Ang Jesus nga pangalan, English na saya people, okay? And we both know nga in the English nga nalinan sang scripture. It is Hebrew gamay nga Aramaic kag Koine Greek. So wala gyud diya English ya. So paano niya nag Jesus man, no? Ang ang Jesus gin derive na sa, sa Latin nga kung basahon mo Isus, okay? It can be spelled I E S U S or I S U S. Transliteration man sa sang pagrender sang Greek sang Yeshua nga Jesus. Ang spelling naman niya I E S O U S. Ang Aramaic naman sina is Yeshua, okay? Halima sa sa, Ye- sa Yehoshua kung buksan mo bilang imong scripture ambot kun matry mo lantaw da sa Joshua 1:1 kun tanawon mong original nga language sang pangalan nga Joshua, it will give you Yehoshua. Okay? Di na sa naghalin yung Yehoshua. May arat na verb nga Yasha nga nag-appear na sa, sa um, Old Testament for 206 times. Ganta ka mo isa ka-example sina. Kung buksan mo sa Exodus 2.17, The shepherds came and drove them away, but Moses stood up and saved them and watered their flock. Ang word nga and saved, amo na sa verb nga Yasha. Naging kuwaan sa ngalan ng Yehoshua. Which means he saves. Kag, ang proper name nga Yah. Okay? We all know nga ang, ang proper name sa creator sa Hebrew Bible is Yahweh. Right? But sometimes, um, authors would render it as Yah in short. Okay? So, uh, for 46 times, nagukuran sa Hebrew Scripture, one example is Exodus 15.2. The Lord is my strength and my song. And He has become my salvation. This is my God. And I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. Ang Lord na da is not Yahweh, but Yah. Okay? Ano to? Exodus 15, uh, verse 2. Kapira lang ka 46 na niya mag- mag-occur sa bilog ng Hebrew Bible. Of course, ang Yahweh ka 6,000 eh. Kaya siyempre, magin mo niya ang kumon. <laughs> Example, Genesis 2, verse 4. Amo ng first yung kukuren sabi. Ang word na da, nga, nga the Lord God, well, uh, these are the generations of the heavens and the earth when they cre- when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Ang Lord na da, Yahweh na. So, anong nabalanta so far? Ang, ang Iesos, which is spelled I-E-S-O-U-S, Greek na sa nga transliteration, sang, um, sang Yeshua. Yeshua derived from Yehoshua, nga pangalan ni Joshua, nga halin sa, sa verb nga Yasha, naging derived sa pangalan sa Diyos, okay? or sa, sa proper name sa Diyos nga Yahweh, or in, or in short, Yah. Alright, so put together, amun ang pangalan ni Jesus is Yahweh, Yahweh saves or Yahweh is salvation. Okay? So nga agin na tawag ta sa Jesus, hindi Joshua. Oh, sorry, anta na. So, Yeshua kag Iesus. Sa Yeshua, ang first nga letter is, first nga letters is Y-E tapos S-H. Ang muna sa iya nga, nga phonetics. Tapos sa uh, Greek rendering niya, I-E kag S. Yes. Nang gamik, sense na sa diradampi, pero when it comes to the last letters, nga nag-U kag A to ya sa Hebrew, kag tapos nga nag-O-U-S to ya sa, sa, sa Greek. Ito, mayroon, that's a little bit of uh, um, principle behind Because um, if you don't know yet, I will let you know na sa Greek ya, ang mga nouns ga-decline na. Okay? Depende sa kung ano siya nga case, kung, kung accusative, ablative, nominative, dative, accusative. Galain yung noun sa Greek, galain ng ila spelling, galain ng ila form. Okay? If you have spent enough time reading your scripture and checking it in the original, you would know what I mean. Actually, ara mo na sa gin... Gin pa download na actually sa aton tanan dito pa lang ta sa Yabakulod sila ni Mark gin pa download na sa Hebrew Interlinear and gin pa download na sa aton ni Pastor sang last lang ah um, meeting. Gadi decline na ya. 
No? So, hindi ta pwede nga pag Yeshua, so talang sa translate na yun sa, sa, sa Greek, hindi na pwede. Kaya ang, ang Hebrew yung nouns niya, wala siya nag-decline the same as Greek nouns. So, may mga changes in principle na da. So, ang Yeshua, ang gingguan niya yan, nagingin ay Yesu lang siya. No? Sa, sa second niya nga declension, bilo ka mo ng, for example, no, kung buksan mo ang Matthew 1.21, Amo na siya ang accusative case sa ngalan ni Jesus. Hindi na daya, hindi na daya um Yesu, Yeson. Not Jesus, it's Yeson because it's in the accusative case. Kung tanawon mo naman sa Matthew 2:1, dira mo na makita ang Yesu because it's in the nominative case. By the way, ano na sa mga nominative gag mga ano no, where wala man ko nagasiling nga salumon yo gidna, pero kabay pa salumon yo man eh, kinami gidna. Pero nang don't worry too much about it for now at least kay well te, wala man di sa aton sang Greek scholar no wayon sa mga master sa aton sinada pero ang um, uh, just a little bit of light kung ano na sila these are the functions of the words in Greek no paano ta mabalaan na ang pagrender sini sa English is um, through or by or or in the way of gyud determine ta na sa paano sa naton interpret pagi sa kun ano ang function kay ang ang nominative, ang dative, ablative, accusative, may mga meaning sa tanan. So, din tanan pang itaon ng meaning nila, damo-damo, Greek author, say, for example, si Dan Wallace, amun niyang personal kung ang ginabasa. So, ano na da siya? Kung, kung ano ang ginamin, kung paano, in sindihon, kung dative case, ang noun, ano ang implikasyon niya sa interpretation sa scripture. No? Kung accusative, ang noun, ano na sa. So, di rilimbawa, sa Matthew 1.21, si Christ, ya, si ang Jesus nga ang receiver sa action. So, that's why accusative sa. Sa Matthew 2.1, nominative naman siya. Naman na siya. So, gin-mention ko na very quickly because gusto ko i-demonstrate sa inyo kung nga, ah, na nag-iyayson to yakin nag-iyayso. Okay? So, since nga ang Yeshua, um, may aras sa sang final nga S, so, sang, and I need you to remember, gali, nga, ang language sa New Testament Scripture, is in Koine Greek, which is a dead language. Not too good. Sa around 330 before the birth of Christ, kag nangin dead sa officially sang 330 man after um, the birth of Christ. Nga nagamuna, no? Matingala ka nga, uh, mga hudiyo, mani sila nga, uh, may Greek na na iya. It's because of our Tito Alexander the Great, sa so, nga conquest, no? Naglagulagaw sa nalabutan niyang Palestine. No? Tapos te, ang gwa sinada, naging punimpo na, naging termere, or ang, ang, ang paghalubilo sa kultura, siyempre, maglabot ka na sa punto nga, ang, ang, ang Greeks ang Athens, which is Attic, may impon ka na sa sa Hebrew tongue, to dito na na nag sinamuay mo, no? Ayan. Dira, dira, na, dira na, na develop ang Koine Greek, which is the language of our New Testament scripture. Very important na yan. Nga ah, makita mo ba ang pagkasubiran, no, San Diyos? No? It, it is very evident nga hindi ta pwede i-divorce ang New Testament sa Old Testament unless mangin heretic takag mangin demonic. Right? Like the Judaizers. Ito makul ba magtawag sila demonic because they are demonic. Hmm. Konti, if we define them by their doctrine, yes. Huwag tayo nagasiling pa imperno sila. Nga nga um, nga kanami na sa idumdumon amo nga facts so because we use the sovereignty of God using an evil co- commander Alexander the Great dira pa yan na dira pa yan na born ang language ni Testament that we cling so much to We 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 trust the New Testament scripture with our eternal life Kag ano nga gamit nga minsan just the Alexander the Great So sino ang Lord sang tanahan ang just get Alexander si Alexander the Great hindi morally evil. <laughs> Ulo nyo inyo na iya. Yeah. Alright. Anyways. So, so last question. Hindi ka nagaling ng letter J. <laughs> uh, J to ya. <laughs> no? Si letter J naman niya. Ti dira tayo somehow masurrender no? sa kung ano ganyan specific dates niya na. Kaya yung letter J ganyan introduce na na sa Latin language ng Renaissance na. No? Araw na na sa 14th century. Prior si na, ang letter I ang muna sang gaserve as consonant and vowel sa Latin language. No? Kung i-trace mo ang translation sa scripture, makita mo ya sa 1526 na naging render ang Jesus as Jesus by the, by the, by the Tyndale Bible. 
Okay? Kay Prior Sina, ang kay Wycliffe, yes, ang 1380s, yeah, hindi pa na iya, hindi pa niya Jesus, kundi Jesus, kay may H pa after sang J. So, ang, pero rendering naman lang na iya, Jesus. <laughs> so, ang conclusion, tas si Wycliffe, ni Jimon. <laughs> yeah. Pero tiyan mo na, no? So, ang, ang at least sa akong pagtuon, ang earliest ko nga makita, ang gin-render ang pangalan sa atong manuluwas as Jesus, spelled as J-E-S-U-S, ara na yan sa kay Tindale sa 1520s. Okay? Alright, so, te, kabalon ako mo kung paano nag-J, paano nag-Jesus na, kabay pa. Manotis mo, no? Nga, by the way, I, I will let you know, nga rendering lang na, ah, ang, ang, identity sa savior tayo ato to siya naka-attach wala siya sa kung ano nga lingway kung pamangutan mo arabo hindi man na J-E-S-U-S mapiaran mo ang mga, ang mga Christians nga mga Hudiyo magtawag sila kay Jesus sa nangalan niya Jesus Yeshua um, lantaw ka mabla sa oneforisrael.org gaya mo na sa ang website sa mga na-convert nga mga Jew sa Christianity every time they refer to Christ it's always Yeshua They rarely use Jesus because sa ilang language ay Yeshua, gina niya. English niya, gina yung Jesus. Okay? Alright. So, sorry, ang tapagay kung paano nag-Hesu Christo. Ilagay nun. Okay. So, amun na siya nga ng Jesus. Ha? So, that's the, that's what we can get from uh, the scholarship. Kung nga ang Jesus siya sa aton nga, or sa English nga language. Okay. Secondly, um, Christ. Okay. Siling ni Berkov, if Jesus If Jesus is the personal, well, Christ is the official name of the Messiah. The okay man. No? Okay man. Kaya no make sense ah. Ang word nga Christ, ang origin niya sa natin Greek language na niya. Christos. Okay? Hindi na lang napag-spell ah. Nang kailain man ng mga characters ang Greek. Yalain man ang spend mga kamutay. May kung gusto niyo mga familiar sa tsura sa mga Greek ng alphabet, pwede niyo na imuon. Ang word nga Kristo sa Greek transliteration man sa sang sang Hebrew nga word nga Masyak. Okay? 39 times ago cross Hebrew Bible. First is Leviticus 4.3. Basahon ko. If it is the anointed priest who sins, thus bringing guilt on the people, then he shall offer for the sin that he has committed a bull from the herd without blemish to the Lord for a sin offering. Ang first nga part is if it is The anointed. Ang phrase nga the anointed, ang manasang masyak. Sa Hebrew, ang Hebrew, yung sina nga, nga equivalent, dara na sa gintransliterate ang word nga Christos. Okay? Leviticus 4.3. Mas may, nang may arak interlinear, tanawa nyo bila si Leviticus 4.3, kaya makita nyo yung ginamin ko, kaya muna sa. No? Nang as much as possible, try to follow, kung diin ko nag-lead kayo para makita nyo for, pero kung na muna inyo sa legs ako, na appreciate it. No? Pero mas na, may nga makita nyo man. No, te, may aramaik man ang uh, Mesiha, te, both ang ginamin sa is anointed one or chosen one. Okay? Ang Christ. Ara? Nan. Dira na sa, dira, dira na sa gin transliterate ang Greek word nga Christos. Din gani halin nga word? Masya. Alright. Nagarefer siya sa promised future Jewish king nga halin sa linya ni David, okay? Who would be anointed with oil as a symbol of his consecration and set apart for a special role or mission. Na, na, mapira niyo si pastor, no? Uh, kada may pangamuyuan nga masakit or um, or ma um, mag-anoint sang balay, gagamit sa sang oil. Observe niyo na why. Because um traditionally it is a point of contact sa Holy Spirit. Legit na yawa niya si Pastor Nagibinto sa amo na. Amo gina saya. Amo gina saya ang ginagamit. Um mabasa ko 1 Samuel chapter 10 verses 1, 6 and verse 10. Then then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said. So take note ah, flask of oil, flask of oil and poured it on his head. Has not the Lord anointed you to be prince over his people Israel? Sino nag-anoint siya? Although physically siya, pero te, it is just a representation of God anointing him. Kita nyo to why? Kita mo to why? 
and you shall reign over the people of the Lord and you, and you will save them from the hand of their surrounding enemies. And this shall be the sign to you that the Lord has anointed you to be prince over his heritage. So question, since God is eternal, sino una anoint ako ng oil to ang Diyos? Ang Diyos, siyempre. Pero ano iya nga physical point of contact? Oil. Good. Then the Spirit of the Lord will rush upon you and you will prophesy with them and be turned into another man. 1 Samuel 10, verses 1, verse, verse 1, verse 6, and verse 10. Okay. So ang term ng Messiah, ginagamit na sa to, pre, to refer to a promised figure. So ang English nga translation. Okay? Sa Hebrew Bible. Te, paglabot mo sa New Testament, ya, yeah, ang Christ yung title ni, ni Jesus of Nazareth who is believed uh, by Christians to be the promised Messiah. Kinanoin sa sang amay. Right. Um, Christ was set up or anointed to his um, offices from, so the word points to the reality of the first symbolized in the anointing, eternity. No? Te, san san obi si Christ kinanoin sa amay? Masiling ta, dito lang sa first century of course not no eternal na yeah kay tungod ang Dios and subject sa time pero but historically we see ang ginano ni si Christ sang in conceived sa sang Holy Spirit in baptize sa no and received the Holy Spirit especially sang in baptize sa didto gin didto gin um officiate ni sino gani then the baptist ang iyang uh, ministry right Matthew 3.16, Mark 1.10, naman mga teksta. Gin, 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 gaserve na sa nga, gin qualify si Christ for his uh, great task. No, The name Christ uh, was first applied to the Lord as a common noun with the article. Ma, mapiran mo po pamangkot bala ni Christ bala? Nang who do you say I am? Ano ba ni, ni, ni Pedro? You are, you are the, mis, oh pwede mo misayo, you are the Christ. Nagamit sa sang different article nga za. Kay ang title nga Christ, ginabutangan gina sa article nga Daya. Tapos nag-develop, eventually nga nangin proper name ni Christ nga Jesus Christ, pero Jesus the Christ na saya. Ang first yung nga uh, usage, sina, ang um, pag-unfold sa history. Okay, so that is um, what we can get from the name uh, Christ. So, so far, ang Jesus ko ng Christ, tani, nang naintindihan ta sa at least bare minimum lang ah, no? Para bila magbasa, makamusta ang inyong Bible, karon or buwas, medyo manamian na kamu, kaya may idea na kamu. Okay, so, um, third is the name Son of Man. Okay? Title na sa gamit both sa Old and New Testament, um, origin niya natin, ang meaning can be understood in different ways man. So, sa Old Testament, ya, makita ito na nga damo-damo na sa occurrence sa book of Ezekiel. Pero ang ginamin niya is emphasizing Ezekiel's humanity, no? as uh, his role as a mortal representative of God among the people. Okay. It ga serve man as a highlight sang um, humble position ni Ezekiel as a mere mortal man chosen by God nga mag-convey sang divine prophecy. Amo na yung function sang phrase nga son of man when it comes to um, the context sang prof prophecy. Ni Ezekiel. Ni Inom to tobi anay junji. Tobi kag uh, freshen up. <laughs> sa New Testament naman niya, uh, ang term nga son of man ginggamit ni Christ to refer to himself for over 40 times, okay? Son of man. Most frequently title gin title ni ni Christ sa yako guling to describe his own identity, um son of man, generally understood the messianic connotations. I-discuss na natin kay si Gerhardus Vos, may ara sa sang apat ka kategori sa kung paano ni Christ gin um, divide, no? Or, or paano sang, at least sang New Testament gospel scholars, um, I mean gospel um, authors, gin categorize kung pila kabilog uh, klase interpretation sang phrase nga son of man. Okay? Kabalo ko guys, nga topic to subong makatuloyogid. Kaya ako ganit, ikakatulogan mo ko sang gatoon ko ni... <laughs> Hallelujah. All right. So ano ang iya? We have four uh, categories. Anong first? May mga pa-suggest nga nag-refer 
klaro gid sa eschatological yang pagbalik sa ni or, or coming eschatological coming of the son of man. Basahon ko ang Mark 13:24 to 27. But in those days after that that tribulation the sun will be darkened and the moon will not give its light and the stars will be falling from heaven and the powers in he- in the heavens will be shaken and then they will see the son of man coming in clouds with great power and glory and then he will send out the angels and gather his elect from the four winds from the ends of the earth and to the, to the, to the ends of heaven so ang paggamit sang son of man dira refers to um future events eschatological implications okay sa san na natabo no Ma, nagkakadlaw ko sa ginabasa ko ng passage kay may isa ka disciple si Christ nga ginseling ng tanaw wala lord do kanami sa mga building lingi na no wa gin pangalan ko sino gin sa disciple no di gin suppose ni Christ ana mi ang kana maabot at simpo nga madugbok na tanaw bisan sa kabato hindi ka kita da di <laughs> ang si 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 Juan si Santiago si Pedro kag si si Andro angkot man sila iti lord sa ano gin balang sign nga matabo na na di mo ni ambal ni Christ ilaw na walihan pasla Nga nga aya are na kuya sa si inyo ya luyo ya ang inyo ya focus ya mga kun wala dire wala didto. Huh? You see the beauty of the temples but you don't see the beauty of my incarnation. Do as if wa niyo kuya nakita. <laughs> I am the temple. No. Ya mo na der ah, mo na sa narrative da no nga ginhamban ani Christ. Okay? Um, and of course, ang amun ang passage, ang usage ng word, ng son of, ang phrase ng son of man, may mga paralel sa, sa ibang gospels, assignment yun na. Okay? Ay kaduwa passages which uh, speak particularly sa sufferings, death, and um, sometimes resurrection ni Christ. Uh, for example, basahon ko ang uh, Matthew 17, 22-23, no? Um, as they were gathering in Galilee, uh, Jesus said to them, The Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day. And they were greatly distressed. Okay? Sa saan nun eh? After lang nila pa naugalin sa bukid, no? sa Transfiguration, black, after ni Christ ayos ang mayawa ng mga bata. Mark 17. I mean, Matthew 17. So, ang usage na niya is, ang, ang una to ganyan mo to, eschatological implications ng Son of Man, ikaduwa niya ang nag-pertain sa iyang suffering, death. Um, before ito magpadayon, bila kay, um, kay Vos nga categories, no? Um, very briefly lang, um, tamtang nagabasa, kung ibla sang account sa uh, life ni Christ, no? Kung paano niya, bila predict ang iyang uh, Maglatabo siya. So, I hope we understand uh, the implications of the words of Christ. No? When he was um, foretelling or predicting his ang uh, unfold ng events regarding his uh, ministry. Okay? Take nota nga si Christ wala iya lang niya gin predict ang iya nga death and resurrection. Ano pa gid gin predict ya? Yeah? He predicted his arrest. He predicted nga is scourge sa kastigon, gin predict ya nga pakoy an sa kagmulayon sa. Gin predict ya man nga ilubong sa. No? Paano ta nasa tanawon? Mati mayo ha. Paano ta nasa tanawon in light of How reliable is the divine revelation that we are pondering upon on a daily basis? Pa- paano tatanawon sa life ta? Paano tatanabla i-apply bla kun if we if we interpret if we exegete the how Christ um uh, predicted um the things that would unfold in his ministry in his life. Sorry pa di sa ano paano tana pa- anong impact sina sa aton no as Christians. Before we go there Um, take note. Um, Christ uh, predicted that he is going to be arrested, forged, humiliated, humiliated in Mark, Luke 18, 31, 34, 31 to 34. 
pasahon niyo ng passage na pas passages na para makita niyo kung paano. Ginpredict niya nga siyempre pat shown sa murder. Murdered. Ginpredict niya man nga ilubong sa John 12, 7 to 8. Nagmeresurek siya. All that he predicted and actually experienced for the glory of his own father and for our redemption. Okay. hands aton ang willing magsaper sa ang kahuyanan kag pagmulay, no? For another person. Are you willing to be humiliated and mocked for your friend? I hardly think so. Pero kabay pa, no? Because that is how it should be. Let alone scourged and murdered. Ubahan ka sa cross? Ang katuntang self tabla, how do we respond to that? No? Excuses? Ang pahapos, kwarta? Are you truly a Christian? Let us be better and live like actual Christians, people. Okay? Wala ko yun nagpangayo sa amen nyo, kainyo man niya. Now, kamo naman niya, na why ka mo nagasalig sa gin-record ng mga hambal ni Christ? Unless mapaktan mong imo nga humility, makiri, death, resurrection, hindi ka mapatis imo. Pero bla si Christ gin 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 predict ya ang iya nga nga arrest, gin predict yang iya nga pagkastigo siya, pagpakahuya siya, paglubong siya, pagpatay siya, pagpatay siya, paglubong siya, pagresurrect niya. Tapos na tabo gid So if if that guy says something, mapatihan gin iya. So unless matupungan mo na iya, wala kaya sang say, no? Shut up and repent. In addition to that, <laughs> 800 years ago, before na nagkalatabo, si Isaiah, sa chapter 53 sa nga prophecy, ano ang mga ginpang predict niya? Number one, na si Jesus, pigado. Din si Jesus na bata, sa manger lang. Number two, nga i-reject si Jesus. Kung basahon niyo ang Isaiah 53, makita niyo ng gamin ko. Jesus as a man of sorrow. Si Jesus hanuton, kag afflict that he would heal us by his wounds. In predict man ni Isaiah nga hindi gid sa magsabat siya nga mga accusers, nagsabat si Christ kay Pilato. Sang inaccusa, why ay? It was predicted 800 years prior to that. Kagin predict man nga ilubong sa sang isa ka manggananon nga tawo. Porsyon pa lang na saya. Sino to manggananon si Joseph of Arimathea? Mayara kami conversation ni Remark Ligad nga daw na fascinate ko somehow. Kay ang mga Jewish scholars na convert sa Christianity, in-explain nila kung nga ah, mayara face cloth si Christ la sa neresoreksa. Traditionally, it means nga na ini, ini ang ginlubong nga uh, ini ang ginalubong nga bagay, hindi na siya pag permanently. So can can we can we interpret it as si Joseph sang Arimathea ang manggaran no nagpati sa nga si Christ may resurrect maybe if you'd like to think so Pero te kon 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 pwede ka maminsan at total manggaran sa masiling na siya why not put sa sang ipang patay and it actually happened wala wala yagin wala yagin puto si Christ as if ma permanent sa saya nga tomb No, isn't it amazing? Di porosyon pala na sa scripture na na-fulfill. Pusang balon mo ko nga ang scripture na ito, Od. <laughs> you must be kidding. Right. Dua to kategory. No, ang first is, ang son of man as uh, having eschatologic, eschatological implications. Ikadua, ni gamit sa uh, referring to uh, Christ's um, suffering, humiliation, and stuff like that. Tapos si Katatlo, um, ang, ang Gospel of John nag-emphasize ang uh, spiritual identities ni Christ, kaging iyang uh, pre-existence. No? Ang ging gamit ni Vos ng term superhuman, kung si Christ, I don't like the term. Eh, boy ko lang naging gamit, pero iyan na iya. No? Um, John 1.51, and, and he said to him, Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Pero he is referring to himself. Huh? Di, di nasag alud no? Yeah, uh, Genesis 28, sang vision vision ni Jacob, sure. No? Most likely, amuna, because Christ himself is familiar of the scripture. 
No one has ascended into heaven. Wala sa minakakayab sa langit. Except he who descended from heaven, the Son of Man. Well, ti sino ganing nagkayab sa langit ng Old Testament? Duwa ka tao? Lydia Kagsi? Sure? Elijah Kagsi, Elijah. Alright. No one... Ang sugpo niya, by, by the way, ari ko sa John 3.13 and 14. Ang sugpo niya sina, And Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man uh, be lifted up. Ano nang ginamit? Dumduman, dumduman nyo sa number 21 nga. After ni, after ni Yahweh, tagaan sila victory over, over the Canaanites. Nagkumod sila. Yaki feeling ko nakapoy sila. Guras ang lagulagaw. Wala man sila, ay na, no man na Moses, man, yung dala mo kami, di, para ano naman, mayo pa to si Egypt, ang bla 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 bla, ti, ang ginoo naman niya, yung padalaan sila sa mga nagkakalayo, ng mga manog, kagin pamatay sila. So si Moses, as usual, ang iya ginahimo, pero may luhod naman sa Diyos, pang, bawo Lord, maloy ka, kabay pang hindi mo sila patsyon, tungkol nga makita, sa mga enemy mo, karoon, naging pagwa mo sila, tapos patsyon, naman na sila nung nakaroon. No? Tingin sa ba, taman sa ginawa, pang amuin nila to Moses, o brada, sang... Uh, serpent, nga daw amo sa mga nagkakalayo nga serpent, nga nagkakagat sila. Tapos kung sino matulok sa amo ng serpent, which is bronze to sa nga serpent, maluwas. So ang lifted up di riya sa verse 14, hindi ni siya nga resurrection na amo ni siya ang crucifixion ni Christ. Looking at Christ being crucified is our hope. Kung hindi mo gusto mapatay sa manog, look, at, look, look unto Jesus. Alright. Um, John 6, 27, kag verse 62, basahan ko, Do not work for the food that perishes, but for the food that endures um, to eternal life, okay? which the Son of Man will give to you. For on Him, God the Father has set His seal, that what if, then what if you were to see the Son of Man ascending to where He was before? Okay. Ang sec- ano nisang section, this is John 6, Christ is speaking of himself as the bread of life. Alright? There you go. Si Enoch, si Elijah? Sino si Enoch, si Enoch?
Second Kings 2.11, uh, as they, uh, speaking of Elijah and Elisha, were walking along and talking together, suddenly a chart of fire and horses nag-appear, kag-separate sila nga dua. Si Elijah, yagali, yaang nag-went up to heaven, nag-separate sila. Ang isaya si Enoch. Right. I see it corrected. Ang confusion ko nag-ahalin sa, kwan, sa uh, Second Kings 2.11. Right, so it was Elijah and Enoch, not Elijah and Elisha. Okay, thank you, people. Okay, ang ikaapat ng kategory, sang usage, sang son of man, may gamay lang na sang group actually, uh, when Jesus reflects upon his uh, human nature. Anong ginambalis sa John 5.27? And he has given him authority to execute judgment because he is the son of man. Because he is the son of man. Interestingly, Ang grammatical structure sa sinang verse nga presuppose nga si Christ ya hindi lang saya tawo lang. So kung ang presupposition niya hindi sa tawo lang, meaning tawo sa e. Right? He has the authority to be perfect to be a, to be the to be the perfect judge of human beings because he himself has a human nature. At the same time, hindi lang sa human lang. No divine being authoritative to execute judgment. So amo to ang kay ang kay voice which I which 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 I agree, may apat categories at least when you investigate New Testament sa kung paano ginagamit ang phrase or ang title ng Son of Man. Isa is eschatological um, uh, implications, ikaduwa the sufferings of Christ and His resurrection, ikatatlo is ang iyang uh, um, spiritual identities being the bread of life in, in John 6, ang ikaapat is um, magpander sa sa iyang uh, uh, humanity. When you investigate mo scripture as to why Christ, ang question bilang nga why, you know, as to why Christ would take that title for himself, nga be, nga itaken as a self yung title, no? Challenging, gid mana, no? Nga maka, ma, ma engineer mo sa satisfactorily relative to yourself. Hindi man sa impossible, pero ma challenging. May mga gapati naman niya, like for example, si Gustav Dalman, na Dalman, gid sa. <laughs> Mayara sa work nga, mayara sa libro nga Works of Jesus, uh, Words of Jesus, mayara sa ginhambal nga unintentional veiling of the messianic character under a title which affirms the humanity of him who bore it. Ang ginagamit yung text to support his claim nga ginavail, nga, nga, nga ginagamit na ang title nga Son of Man to veil the messianic implication of it is ara sa Matthew 16, 13 to 14, basahan ko. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He asked His disciples, Mangkot sa, who do, you, who do people say the Son of Man is? Ano sa bats ng disciples? Well, ang iban ka, ang si John the Baptist, iban ka, ang si Elijah, iban ka, ang si Jeremiah, or sa sino man itong propeta, no? May ang ginagamit man nilang text ng John 12.34. So the crowd answered him, We have heard from the law that the Christ remains forever. Or the Messiah remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man? So kung tanawon mo nga mga text, actually, mga tao, kabalo sila ya. Ang title ng Son of Man ya, it refers to, it has messianic implications. Why? Sa so, pamangkot, sa so, pamangkot, nang si ni Christ sa mga disciples siya mat te ako sa mga nabati anyo sa mga tao sin o para sila ang son of man anong sabat nila Elijah John the Baptist Jeremiah hindi si Jeremiah Miguel ha? Jeremiah to yung propeta so they have an understanding na ang son of man nga title has messianic implications okay e, hindi naman madinay mo nga si Christ ginambal yan magina sa mga disciples ya kun nga a ah, parabol kaya magtudlo sa amon Lord how nasabat ni Christ kay syempre te kay para lang niya sa mga para gin sa ila mo ni amo gid man sa scripture ya pero when it comes to did Christ use the son of man um as a title for himself to actually hide his messianic um mission, mission um we can conclude um we don't think so mo na dadatay sa ibutang Kaya mga tao, actually, kabalo sila, yeah, when they hear the phrase, Son of Man, they they look to John the Baptist, Elijah, okay, Matthew 16, verse 14. Alright, um, Dara Antodanay, 
Sini nga gabi. Thank you good for your attention. And kabay pa ang Diyos would continue to grant us the desire nga kot-koton ni nga mga treasures na mag-help sa aton nga, no, nga magbulig, uh, correct, and uh, comfort sa aton tanan. And kabay pa nga, te, matuon man tatanan tanan ni kay para para stub lagi na, no? If all of us uh, strives to study scripture, we can correct each other. Right? Wala, hindi taman mamonopolize mo, ara, ara, kay raw tanan tanan nga theological knowledge kay waay. Ang iba na man kay Jeremiah, ha? Iba na man kay Junji, no? So, tanan tanan ta, <laughs> Ang laban, galing ito kay Reeser. <laughs> Alright, so anong ginamin ko da? No? Let's, tananta matuon kita ya. No? Kag mag, we, we should correct each other, help each other. Ang magsunggod, pirde. No? Ang magsunggod, pole. <laughs> Alright, so dilanta na yasta. And let's have, um, Uh, Jericho, close us in prayer uh, before we go sa aton nga question and answer.